வணக்கம் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் என்ன எக்ஸ்பெரிமெண்ட் செஞ்சு பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஸ்மாலஸ்ட் நம்பரின் அரை ஆஃப் டேட்டா அதாவது எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் ஒன் மைக்ரோ கண்ட்ரோலரை பயன்படுத்தி குரூப் ஆஃப் டேட்டாவிலிருந்து ஸ்மாலஸ்ட் நம்பரை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான அசம்பிளி லெவல் ப்ரோக்ராமை ப்ராக்டிக்கலாக செஞ்சு பார்க்க போகிறோம் இந்த ப்ரோக்ராம் செய்கிறதுக்கான ஃப்ளோ சார்ட்ஸ் இது இந்த ஃப்ளோ சார்ட்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இதில் ஒரு மெயினான ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பயன்படுத்துகிறோம் கம்பேர் ஜம்பா நாட் ஈக்குவல் ஏ கமா டேரக்ட் கமா ரிலேட்டிவ் அதாவது சிஜே என்இ ஏ கமா டேரக்ட்டுங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பி அந்த ரிலேட்டிவ் அட்ரஸ்ங்கிறது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னு நம்ம இங்கே கோடு அட்ரஸ் எழுதிக்கலாம் இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை பயன்படுத்தி ரெண்டு நம்பரில் எது பெரிய நம்பர் சின்ன நம்பர் அப்படிங்கிறத இதை கண்டுபிடிக்க முடியாது இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஜஸ்ட் ரெண்டு நம்பரை கம்பேர் மட்டும்தான் பண்ணும் ஏ பி ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணுறப்ப ரெண்டோட மதிப்பும் சமமாக இருந்தது அப்படின்னா இது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எக்ஸ்க்யூட் ஆகிறப்ப ப்ரோக்ராம் வேறு ஒரு கோடு அட்ரஸுக்கு ஜம்ப் ஆகாது அதாவது ஏவோட மதிப்பும் பியோட மதிப்பும் சமமாக இருந்தது அப்படின்னா ப்ரோக்ராம் எங்கேயுமே ஜம்ப் ஆகாது இதுக்கு அடுத்ததாக என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்கோ அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்படியே எக்ஸிக்யூட் ஆகும் வேறு எங்கேயுமே ஜம்ப் ஆகிறதுக்கு போகாது அதே ஏவோட மதிப்பு பியை விட பெருசாவோ அல்லது சின்னதாகவோ இருந்ததோ அதாவது ஏவோட மதிப்பும் பியோட மதிப்பும் சமமாக இல்லாத பட்சத்தில் கோட் அட்ரஸுக்கு ஜம்ப் ஆகும் அதாவது இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எக்ஸிக்யூட் ஆச்சு அப்படின்னா கோட் அட்ரஸ் எங்கே இருக்கோ அந்த கோட் அட்ரஸுக்கு ப்ரோக்ராம் ஜம்ப் ஆகிரும் அது இல்லாமல் இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எக்ஸிக்யூட் ஆகிறப்ப கேரி ஃபிளாக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஃபெக்ட் ஆகும் கேரி கேரி ஃபிளாக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ஜீரோவாகலாம் இல்லைன்னா ஒன்றா மாறலாம் ரெண்டோட மதிப்பு சாம்பாக இருந்ததுன்னா ஜம்ப் ஆகாது அடுத்த லைனை வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஏவோட மதிப்பும் பியோட மதிப்பும் சமமாக இல்லாத பட்சத்தில் கோட் அட்ரஸுக்கு ப்ரோக்ராம் வந்து ஜம்ப் ஆகுது கேரி ஃபிளாக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஃபெக்ட் ஆகுது இப்போ சமமாக இல்லை அப்படின்னா ஒன்று ஏவோட மதிப்பு பெருசாக இருக்கும் பாருங்கள் ஏவோட மதிப்பு பெருசாக இருக்கும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா ஏவோட மதிப்பு சின்னதாக இருக்கும் ஏவோட மதிப்பு பெருசாக இருந்தது அப்படின்னா கேரி ஃபிளாக் வந்து ஜீரோவாக இருக்கும் அதாவது ரீசெட் கண்டிஷனில் இருக்கும் அப்போ கேரி ஃபிளாகை செக் செக் பண்ணுறது மூலிமா பெரிய நம்பர் சின்ன நம்பரை வந்து கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் அப்போ ஏவோட மதிப்பு பெருசாகவும் பியோட மதிப்பு சின்னதாகவும் இருந்ததுன்னா கேரி ஃபிளாக் ஜீரோவாக இருக்கும் ஏவோட மதிப்பு சின்னதாகவும் பியோட மதிப்பு பெருசாகவும் இருந்ததுன்னா கேரி ஃபிளாக் செட் ஆகிரும் அதாவது கேரி ஃபிளாகோட மதிப்பு ஒன்றாக மாறும் பாருங்கள் இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை பயன்படுத்தி ரெண்டு நம்பரில் பெரிய நம்பர் சின்ன நம்பரை கண்டுபிடிக்க முடியாது இது கூட கேரி ஃபிளாக்கை செக் பண்ணுறது மூலிமா ரெண்டு நம்பரில் எந்த நம்பர் பெரிய நம்பர் அல்லது எந்த நம்பர் சின்ன நம்பர் அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் அதாவது கேரி ஃபிளாக் ஒன்றா இருந்ததுன்னா பியோட மதிப்பு பெருசு ஏவோட மதிப்பு சின்னது அப்போ இதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம இங்கே ஜேஎன்சி ஜம்ப் ஆன் நாட் கேரி கேரி வரலின்னா ஜம்ப் ஆகணும் அப்படிங்கிற இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை பயன்படுத்தி கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஏன் ஜேஎன்சி பயன்படுத்தி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ஏவோட மதிப்பு சின்னதாக இருந்தால் மட்டும்தான் கேரி ஃபிளாக் செட் ஆகும் அப்போ கேரி ஃபிளாக்கை ஜீரோவான் செக் பண்ணுறோம் அப்போ கேரி ஃபிளாக் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த இதை செக் பண்ணுறதுக்கு ஜேஎன்சிங்கிற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பயன்படுத்தி நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் இஃப் கேரி ஃபிளாக் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஜீரோவாக இருந்தது அப்படின்னா என்ன ஆகும் ஒன்றா இருந்ததுன்னா என்ன ஆகும் அப்படிங்கிறதுக்கு பாருங்கள் ஜீரோவாக இருந்ததுன்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா பியில் இருக்கிற நம்பர் தான் சின்ன நம்பர் அப்போ அடுத்ததாக வர டேட்டாவை நம்ம வாங்கிக்கலாம் ஏவோட மதிப்பு பெருசாகவும் பியோட மதிப்பு சின்னதாக இருந்தால் கேரி ஃபிளாக் ஜீரோவாக இருக்கும் அப்போ அடுத்ததாக இருக்கிற டேட்டாவை வாங்கிறதுக்கு ப்ரோக்ராமு ஜம்ப் பண்ண வைக்கலாம் அதே கேரி ஃபிளாக் வந்து ஒன்றா இருந்தது அப்படின்னா ஏவோட நம்பர் சின்ன நம்பர் பியோட நம்பர் பெரிய நம்பராக இருக்கும் அப்போ ஏல இருக்கிற மதிப்பை பிக்கு நம்ம மூவ் பண்ணணும் இப்போ இந்த ப்ரோக்ராமை எழுதலாம் ஃப்ளோ சார்ட்டை பார்த்துட்டு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக எழுதலாம் மொதல் ஸ்டெப்பில் டேட்டாவை வந்து அதாவது அரை அரை லென்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரிஜிஸ்டரில் வாங்குகிறோம் மெமரிலேருந்து ஒரு டேட்டா வாங்கினோம்னாவே அக்யூமுலேட்டருக்கு தான் போகும் அப்போ அக்யூமுலேட்டர்லேருந்து ரெஜிஸ்டருக்கு மாற்றணும் ஏன்னா கம்பேர் பண்ணுறதுக்கு ஏ ரெஜிஸ்டரும் பி ரெஜிஸ்டரும் தான் பயன்படுத்துகிறோம் அப்போ ஆர் ரெஜிஸ்டர் 
அரை லென்த்தை வாங்கிக்கலாம் அப்போ மெமரிலேருந்து ஒரு டேட்டா வாங்கணும் அப்படின்னா அந்த அட்ரெஸ்ஸை வந்து டிபிடிஆருக்கு முதல்ல மூவ் பண்ணணும் அப்போ மூவ் டிபிடிஆர் கம்மா ஹேஸ் நாலாயிரத்தி இரநூறுங்கிற ஒரு அட்ரெஸ் நாங்கள் கொடுத்துருக்கேன் அந்த அட்ரெஸில் இருக்கிற டேட்டா வாங்கிறதுக்கு மூவ் எக்ஸ் ஏ கம்மா அட்டு டிபிடிஆர் இப்போ டேட்டா வந்து அதாவது அரை லென்த்து வந்து பார்த்தோன்னா ஏ ரெஜிஸ்டரில் இருக்கும் ஏ ரெஜிஸ்டரை வேறு சில பர்பஸ்க்கு நம்ம பயன்படுத்த போகிறோம் கம்பேர் பண்ணுறதுக்கு பயன்படுத்த போகிறோம் அதனால் ஏழுக்கிற மதிப்பை ஒரு ரெஜிஸ்டருக்கு நம்ம டெம்பரவரியாக மூவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அதாவது ஆர் நாட்டுக்கு மதிப்பை மூவ் பண்ணுறதுக்கு மூ ஆர் நாட் கமா ஏ இப்போ இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எக்ஸிக்யூட் ஆகிறப்ப அரை லென்த்து வந்து ஆர் நாட்டுக்கு வந்துடும் அடுத்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஸ்மாலஸ்ட் நம்பராக எஃப்எஃப்ங்கிற மதிப்பை பி ரெஜிஸ்டருக்கு மூவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் கம்பேர் பண்ணுறப்ப பியும் ஏவும் தான் கம்பேர் பண்ணுவாங்க அப்போ பிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொதல் நம்பர் கம்பேர் பண்ணுறதுக்கு பியோட மதிப்பை நம்ம எஃப்எஃப்னு எடுத்துக்கலாம் இதை வந்து சின்ன நம்பருங்கிற மாதிரி எடுத்துக்கலாம் அடுத்தது குரூப் ஆஃப் டேட்டாலேருந்து ஒவ்வொரு டேட்டாவை வாங்கி கம்பேர் பண்ணலாம் அதுக்கு அந்த அரைலேந்துக்கு அடுத்த இருக்கிற அட்ரஸ்லேருந்து டேட்டாவை வாங்கலாம் அதுக்கு ஐஎன்சி டிபிடிஆருங்கிற இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை பயன்படுத்தி இம் டிபிடிஆரோட மதிப்பை ஒன்று அதிகப்படுத்திக்கலாம் அந்த அட்ரஸில் இருக்கிற டேட்டாவை அக்யூமுலேட்டருக்கு வாங்கிக்கலாம் இதில் தான் டேட்டா இருக்குது பியில் ஒரு டேட்டா இருக்குது ஏல ஒரு டேட்டா இருக்குது அப்போ பியோட டேட்டாவையும் ஏவோட டேட்டாவையும் கம்பேர் பண்ணுறதுக்கு சிஜேஎன்இ ஏ கமா பி அப்படிங்கிற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பயன்படுத்தலாம் அதாவது கம்பேர் ஜம்ப் ஆன் நாட் ஈக்குவல் ஏ கமா பி கமா இங்கே கோட் அட்ரெஸ்ஸாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டுங்கிற லேபிள் நான் எடுத்திருக்கேன் இந்த நெக்ஸ்ட்டுங்கிற லேபிள் அடுத்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லேயே போட்டுக்கலாம் இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை பயன்படுத்தி பெரிய நம்பர் சின்ன நம்பருங்கிறத கண்டுபிடிக்க முடியாது ஈக்குவலாக இல்லையாங்கிறத கண்டுபிடிக்கலாம் இது எக்ஸ்க்யூட் ஆகிறப்ப கேரி ஃப்ளாகை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணும் அதாவது ஏவோட மதிப்பு பியோட மதிப்பையும் கம்பேர் பண்ணுறப்ப கேரி ஃப்ளாக் வந்து அஃபெக்ட் ஆகுது அந்த கேரி ஃப்ளாகை செக் பண்ணுறது மூலிமா நம்ம சின்ன நம்பரை கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் அப்போ இதுக்கு அடுத்ததாக வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா சின்ன நம்பருங்கிற கண்டுபிடிக்கணும் அதை வந்து பி ரெஜிஸ்டருக்கு மூவ் பண்ணணும் அதுக்கு கேரி ஃப்ளாக் வந்து ஜீரோவான்னு செக் பண்ணணும் அதாவது கேரி ஃப்ளாக் ஜீரோவாக இருந்தது அப்படின்னா பியோட ரெஜிஸ்டரோட மதிப்பு ஸ்மாலஸ்ட் நம்பராக இருக்கும் இதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம ஜேஎன்சி அப்படிங்கிற இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை பயன்படுத்தலாம் அப்போ ஜேஎன்சி கோட் அட்ரெஸ் ஜம்ப் ஆன் நாட் கேரி இங்கே லூப்புங்கிற லேபிள் நான் பயன்படுத்துகிறேன் கேரியோட மதிப்பு ஜீரோவா இல்லை அப்படின்னா பியோட மதிப்பு பெருசு ஏவோட மதிப்பு சின்னது அப்போ ஏழுங்கிற மதிப்பை நம்ம பிக்கு மூவ் பண்ணணும் மூ பி கமா ஏ ஏவோட மதிப்பு இப்போ பிக்கு மூவ் பண்ணிக்கிறோம் லூப்புங்கிறது இந்த லைனுக்கு நேராக நம்ம போடணும் அதாவது ஆர் நாட்ரோ மதிப்பை ஒன்று கம்மி பண்ணி ஜீரோவான்னு செக் பண்ண போகிறோம் ஜீரோவா இல்லை அப்படின்னா ப்ரோக்ராம் ஜம்ப் ஆகணும் இந்த இடத்துக்கு ஜம்ப் ஆகணும் அதுக்கு லேபிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிப்பீட்டுங்கிற லேபிள் நான் யூஸ் பண்ணுறேன் ஆர் நாட்டோட மதிப்பு ஜீரோவாக இருந்தது அப்படின்னா அடுத்த லைன் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஜீரோவா இல்லைன்னா அந்த கோட் அட்ரஸுக்கு ஜம்ப் ஆகும் அப்போ ரிப்பீட்டுங்கிற லேபிள் எடுத்து இந்த இடத்துல நம்ம போடணும் அடுத்த டேட்டாவை வாங்கி கம்பேர் பண்ணுறதுக்கு ஜம்ப் ஆயிரும் ஆர் நாட்டோட மதிப்பு ஜீரோவாக இருந்தது அப்படின்னா பியில் இருக்கிற மதிப்பை மெமரியில் ஸ்டோர் பண்ணும் ஏன்னா பியில் இருக்கிறது தான் ஸ்மாலஸ்ட் நம்பராக இருக்கும் அப்போ ஸ்டோர் பண்ண வேண்டிய அட்ரஸை டிபிடிஆருக்கு மூவ் பண்ணிக்கலாம் மூவ் டிபிடிஆர் கமா ஹேஸ் அவுட்புட்டோட அட்ரஸ்ஸு இங்கே பியிலிருந்து ஒரு மதிப்பை மெமரி அட்ரஸில் போய் ஸ்டோர் பண்ண முடியாது அதனால் பியிலிருந்து ஏக்கு வாங்கிக்கணும் அப்போ பியில் இருக்கிற மதிப்பை ஏக்கு வாங்கலாம் மூ ஏ கம்மா பி பியில் இருக்கிற மதிப்பு இப்போ ஏக்கு வந்துடுச்சு இப்போ ஏல வந்து ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர் இருக்குது இதை வந்து மெமரியில் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு மூவ் எக்ஸ் அட்டு டிபிடிஆர் கம்மா ஏ அடுத்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அதாவது ஸ்டாப் பண்ணணும் இதுக்கு ஹால்ட்டு எஸ் ஜம்ப்பு அந்த ஹால்ட்டுங்கிற லேபிள் இங்கே யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ ப்ரோக்ராம் எழுதியாச்சு அடுத்தது இந்த ப்ரோக்ராமை டேப்லேஷனாக போட்டு ஆப்கூட் கண்டுபிடிச்சி ப்ராக்டிக்கலாக செஞ்சு பார்த்துடலாம் பாருங்கள் ப்ரோக்ராம் டெவலப் பண்ணியாச்சு இப்போ இன்புட்டோட அட்ரெஸ்ஸும் அவுட்புட்டோட அட்ரெஸ் எழுதலாம் இந்த இடத்துல இன்புட்டோட அட்ரெஸ்ஸு நாலாயிரத்தி இரநூறுங்கிறத நான் போட்டுக்கிறேன் அதே மாதிரி அவுட்புட்டோட அட்ரெஸ்ஸு நாலாயிரத்தி முந்நூறுங்கிறத நான் போட்டுக்கிறேன் இப்போ ஆப்கூட் கண்டுபிடிக்கலாம் முதல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மூவ் டிபிடி
இது வந்து ஒரு பைட்டி இன்செக்ஷன் இதோட ஆப் கோடு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இ ஜீரோ போட்டுக்கலாம் அடுத்தது மூ ஆர் நாட் கமா ஏ இதோட ஆப் கோடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஃப் இது வந்து சிங்கிள் பைட் இன்செக்ஷன் எஃப் எயிட் போட்டுக்கலாம் அடுத்தது மூ பி கமா ஹேஸ் எஃப் எஃப் மூ டேட்டா அட்ரஸ் கமா ஹேஸ் டேட்டா இது வந்து ஆப் கோடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா செவன்டி ஃபைவ் த்ரீ பைட் இன்செக்ஷன் பியோட அட்ரஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஃப் அப்போ ஆப் கோடை வந்து முதல்ல எழுதிக்கலாம் செவன் ஃபைவ் பியோட அட்ரஸ்ஸு எஃப் ஜீரோ அடுத்து இமீடியட் டேட்டா எஃப் எஃப் அடுத்து ஐஎன்சி டிபிடிஆர் இது வந்து ஒரு சிங்கிள் பைட் இன்செக்ஷன் ஆப் கோடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏ த்ரீ அடுத்தது மூவேக்ஸ் ஏ கமா அட்டு டிபிடிஆர் ஆல்ரெடி க பார்த்தது தான் இ ஜீரோ போட்டுக்கலாம் கம்பேர் ஜம்பா நாட் ஈக்குவல் ஏ கமா டேட்டா அட்ரஸ் கமா கோட் அட்ரஸ்ஸு இதோட ஆப் கோடு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பி ஃபைவ் த்ரீ பைட் இன்செக்ஷன் அப்போ மொதல் பைட்டில் பி ஃபைவ் போட்டுக்கலாம் செகண்டில் பியோட அட்ரஸ் எடுத்து எழுதணும் எஃப் ஜீரோ அடுத்து நெக்ஸ்ட்டுங்கிற லேபிள் எங்கே இருக்கோ அதோட மதிப்பு பார்த்து கண்டுபிடிச்சி எழுதணும் இங்கே எஃப் எஃப் அடுத்தது ஜீரோ ஜீரோ அப்போ நெக்ஸ்ட்டுங்கிறது இங்கே இருக்குது அதுக்கு நேராக ஜீரோ ஜீரோங்கிற மதிப்பு இருக்கனால ஜீரோ ஜீரோங்க போட்டுக்கலாம் அடுத்த இன் செக்ஷன் ஜேஎன்சி லூப்பு ஜேஎன்சி லூப் இதோட ஆப் கோடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பது டூ பைட் இன் செக்ஷன் அப்போ மொதல் பைட்டில் ஐம்பதுங்கிறது போடலாம் செகண்ட் பைட்டில் வந்து லூப்புங்கிற அட்ரஸில் இருக்கிறது கண்டுபிடிக்கணும் எஃப் எஃப் ஜீரோ 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 ஒன் ஜீரோ டூ அப்போ லூப்புக்கு நேரம் என்ன மதிப்பு இருக்குது அப்படின்னா ஜீரோ டூ இருக்குது அப்போ ஜீரோ டூங்கிறது நம்ம இந்த இடத்துல போட்டுக்கலாம் பாருங்கள் லூப்புக்கு நேராக ஜீரோ டூ இருக்குது அதனால் ஜீரோ டூங்க போடுறேன் அடுத்த இன்செக்ஷன் மூ பி கமா ஏ மூ டேட்டா அட்ரஸ் கமா ஏ இது வந்து டூ பைட் இன்செக்ஷன் இதோட ஆப் கோடு எஃப்ஐ எஃப்ஐ போட்டுக்கலாம் செகண்ட் பைட்டில் பியோட அட்ரஸ் எழுதலாம் எஃப் எஃப் ஜீரோ அடுத்து டிஜே அண்ட் இஜர் ஆர் ஜீரோ கமா ரிப்பீட்டு இதோட ஆப் கோடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டி எயிட்டு டூ பைட் இன்செக்ஷன் மொதல் பைட்டில் டி எயிட் போட்டுக்கலாம் செகண்ட் பைட்டில் அட்ரஸை கண்டுபிடிச்சி எழுதணும் லேபிள் இங்கே இருக்குது அப்போ இங்கேருந்து டிக்ரிமெண்ட் பண்ணிகிட்டே போகலாம் எஃப்இ எஃப்டி எஃப்சி எஃப்பி எஃப்ஏ எஃப் நைன் எஃப் எயிட் எஃப் செவன் எஃப் சிக்ஸ் எஃப்ஐ அப்போ ரிப்பீட்டுக்கு நேரம் என்ன மதிப்பு வருது அப்படின்னா எஃப்ஐங்கிறது வருது பாருங்கள் ரிப்பீட்டுங்கிறத லேபிள் எங்கே இருக்கோ அங்கே தான் போகணும் அப்போ ரிப்பீட்டுங்கிறதுக்கு நேரம் என்ன இருக்குது அப்படின்னா எஃப்ஐ இருக்குது எஃப்ஐ போட்டுக்கலாம் அடுத்த இன்செக்ஷன் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அவுட் புட் அட்ரஸை டிபிடிஆருக்கு மூவ் பண்ணணும் இதோட ஆப் கோடு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நைன் ஜீரோ த்ரீ பைட் இன்செக்ஷன் அப்போ நைன் ஜீரோ ஃபோர் த்ரீ ஜீரோ ஜீரோ அடுத்தது மூ ஏ கமா பி அதாவது மூ ஏ கமா டேட்டா அட்ரஸ்ஸு இ ஃபை டூ பைட் இன்செக்ஷன் அப்போ இ ஃபை போட்டுக்கலாம் பியோட அட்ரஸ் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா எஃப் ஜீரோ அப்போ எஃப் ஜீரோ போட்டுக்கலாம் அடுத்தது மூவேக்ஸ் அட்டு டிபிடிஆர் கம்மா ஏ இது வந்து எஃப் ஜீரோ அடுத்தது எஸ் ஜம்ப்பு கோட் அட்ரஸ்ஸு இது ஒரு டூ பைட் இன்செக்ஷன் மொதல் பைட்டில் எயிட் ஜீரோ செகண்ட் பைட்டில் ஹால்ட்டுங்கிற லேபிள் எங்கே இருக்குதோ அதில் நேராக இருக்கிற மதிப்பு எடுத்து போடணும் இங்கே எஃப்இ வருது எஃப்இ போட்டுக்கலாம் இப்போ ஆப் கோடெல்லாம் எழுதி முடிச்சாச்சு இன்புட்டோட அட்ரஸ் இங்கே எழுதணும் பாருங்கள் இன்புட்டோட அட்ரஸ் நாலாயிரத்தி இரநூறு நாலாயிரத்தி இரநூறுல அரை லென்த்து அதுக்கப்புறம் இன்புட் டேட்டாவோட அட்ரஸ்ஸு எத்தனை மதிப்பு கொடுக்க கொடுக்குறதுனாலும் கொடுத்துக்கலாம் இங்கே வந்து நான் எட்டு டேட்டா கொடுக்குற மாதிரி ஒரு டேப்லேஷன் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் அதுக்கு மேலே பத்து நம்பர் கூட கொடுத்து செக் பண்ணி பார்க்குறதனா பார்த்துக்கலாம் அடுத்து அவுட் புட்டோட அட்ரஸ் நாலாயிரத்தி முந்நூறு இங்கே நாலாயிரத்தி இரநூறில் லென்த்தோட அரை அதாவது அறையோட லென்த் வந்து நம்ம போட போகிறோம் இப்போ கிட்டை ஆன் பண்ணி கிட்டில் ஆப் கோட் டைப் பண்ணிவிட்டு இன்புட்டை கொடுத்து அவுட் புட்டை செக் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ கிட்டை ஆன் பண்ணியாச்சு ப்ரோக்ராம் பண்ணுறதுக்கு எஸ்டி ஸ்பேஸு ஸ்டார்டிங் அட்ரஸ்ஸு நாலாயிரத்தி எட்நூறு கொடுத்து என்ற அடித்து ஒவ்வொரு ஆப் கோடை டைப் பண்ணலாம் மொதல் ஆப் கோடு நைன் ஜீரோ ஃபோர் டூ ஜீரோ ஜீரோ இ ஜீரோ எஃப் எயிட் செவன் ஃபைவ் எஃப் ஜீரோ எஃப் எஃப் ஏ த்ரீ இ ஜீரோ பி ஃபைவ் எஃப் ஜீரோ 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 ஃபைவ் ஜீரோ ஜீரோ டூ எஃப் ஃபைவ் எஃப் ஜீரோ டி எயிட் எஃப் ஃபைவ் நைன் ஜீரோ ஃபோர் த்ரீ ஜீரோ ஜீரோ இ ஃபைவ் எஃப் ஜீரோ 
எஃப் ஜீரோ எயிட் ஜீரோ எஃப் கி எஃப் கி இப்போ ஆப் கோடு ஃபுல்லாக டைப் பண்ணியாச்சு அடுத்து ரீசெட் பண்ணிடலாம் எஸ்டி ஸ்பேஸ் இன்புட் கொடுக்கறதுக்கு நாலாயிரத்தி இரநூறு ஜீரோ ஃபைங்கிற லென்த் கொடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் அரை லென்த்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு இப்போ டேட்டா கொடுக்கலாம் ஒவ்வொன்றா பத்து பதினஞ்சு ஜீரோ ஒன் நாற்பது அப்புறம் இன்னொரு டேட்டா வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பன்னெண்டு இப்போ கொடுத்தாச்சு இன்புட் டேட்டா இதை வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம கிட்டில் டைப் பண்ணிவிட்டு எக்ஸிக்யூட் பண்ணிவிட்டு அவுட்புட் செக் பண்ணலாம் பத்து பதினஞ்சு ஜீரோ ஒன் நாற்பது பன்னெண்டு இப்போ டேட்டா கொடுத்தாச்சு அடுத்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணலாம் கோ ஸ்டார்டிங் அட்ரஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாலாயிரத்தி எட்நூறு எக்ஸிக்யூட் ஆகிடுச்சு இப்போ அவுட்புட் செக் பண்ணலாம் எஸ்டி ஸ்பேஸ் அவுட்புட்டோட அட்ரஸ் நாலாயிரத்தி முந்நூறு பாருங்கள் ஜீரோ ஒன் நம்ம கொடுத்துருக்கிறதுல சின்ன நம்பர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ ஒன்று அடுத்தது நாலு டேட்டா கொடுக்கலாம் அதாவது பதினஞ்சு இருபது பத்து முப்பத்தி அஞ்சு இப்போ நாலு டேட்டா கொடுத்துருக்கோம் இது இன்புட்டில் வந்து கொடுக்கலாம் எஸ்டி ஸ்பேஸு நாலாயிரத்தி இரநூறு நாலாயிரத்தி இரநூறு நாலாயிரத்தி இரநூறுல அரை லென்த்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நாலு இப்போ டேட்டா கொடுக்கலாம் டேட்டா வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பதினஞ்சு இருபது பத்து முப்பத்தி அஞ்சு கொடுத்தாச்சு இப்போ எக்ஸிக்யூட் பண்ணலாம் கோ ஸ்பேஸ் ஸ்டார்டிங் அட்ரஸ் நாலாயிரத்தி எட்நூறு எக்ஸிக்யூட் ஆகுது இப்போ அவுட்புட் செக் பண்ணலாம் எஸ்டி ஸ்பேஸ் நாலாயிரத்தி முந்நூறு பாருங்கள் பத்து இருக்கிறதுலே இதில் சின்ன நம்பர் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பத்து தான் பத்துங்கிறது நமக்கு அவுட்புட் வந்துருச்சு ஃபஸ்ட்டு இதில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜீரோ ஒன் கிடச்சிச்சு இப்போ அடுத்த இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பத்து கிடச்சிருக்கு அடுத்த ஒரு டேட்டா கொடுத்து செக் பண்ணலாம் இப்போ எட்டு டேட்டா கொடுக்கலாம் அரை லென்த்து எட்டு எஃப்இ டுவெண்ட்டி த்ரீ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி செவன் டென் ஜீரோ செவன் அடுத்த எட்டு டேட்டா கொடுக்கணுங்களா ப ஃபிஃப்டீன் அடுத்தது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா தேர்ட்டீன் கொடுத்தாச்சு இப்போ இந்த டேட்டாவை இன்புட்டில் கொடுத்து அவுட்புட்டை செக் பண்ணி பார்க்கலாம் இன்புட் கொடுக்கறதுக்கு எஸ்டி ஸ்பேஸு இன்புட்டோட அட்ரஸ் நாலாயிரத்தி இரநூறு அரை லென்த்து வந்து எட்டு இப்போ வரிசையாக டேட்டா கொடுக்கலாம் எஃப்இ டுவெண்ட்டி த்ரீ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி செவன் டென் ஜீரோ செவன் ஃபிஃப்டீன் தேர்ட்டீன் என்ட்ரு பண்ணி முடிச்சாச்சு இப்போ எக்ஸ்க்யூட் பண்ணலாம் எக்ஸ்க்யூட் பண்ணியாச்சு அவுட்புட் செக் பண்ணலாம் எஸ்டி ஸ்பேஸு நாலாயிரத்தி முந்நூறு பாருங்கள் ஜீரோ செவனுங்கிற நம்பர் கிடச்சிருக்கு இந்த எட்டு டேட்டாவில் சின்ன நம்பர் எது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜீரோ செவன் தான் பாருங்கள் ஜீரோ செவன் கிடச்சிருக்கு அப்போ ஒரு குரூப் ஆஃப் டேட்டாவில் இருந்து ஒரு சின்ன நம்பரை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ப்ரோக்ராம் எழுதி நம்ம அவுட்புட் செக் பண்ணியாச்சு ஓகே தேங்க்யூ